Evet değerli gençler tercih günlerinde e, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin e, son bölümü olan e, Peyzaj Mimarlığı bölümünün tanıtımını yapacağız. Ve e, bölüm başkanımız Doçent Doktor Mustafa Ergen hocamız bizimle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam merhaba. Merhabalar sizi kısaca tanıyabilir miyiz Sayın hocam? Tabii e, hızlıca tanıtayım. Ben e, 2000 yılında İzzet Baysal Peyzaj Mimarlığı bölümünden e, mezun oldum. E, 2005 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, şimdiki adıyla Gebze Teknik Üniversitesi, Şehir Bölge Planlamadan yüksek lisansımı aldım. Evet. Ee, 2013 yılında da Almanya'da e, Dortmund Üniversitesi'nde, yani şimdiki ismiyle Tek Dortmund Teknik Üniversitesi'nde e, doktoramı tamamladım. E, şu anda akademik da... Akademik yaşantı ya. Evet, akademik yaşantım da e, Van'da başladı. Evet. Yani e, bayağı bir e, üniversite gezdim diyebilirim. Evet. E, uzun bir e, süreçten sonra buraya geldim ben. Van'dan sonra Amasya'da ve Siirt'te bulundum. Evet. İşte artık buradayım. Evet. İnşallah devam edeceğiz. İnşallah Sayın Hocam. Ee, Sayın Hocam Ziraat Fakültemizin bundan önceki bölümlerinde mühendislikti. Şimdi mimarlığa geçtik. Evet. Siz hem e, peyzaj mimarlığını hem e, bölümünüzü e, altyapı imkanlarınızı akademik kadro ve benzeri hususlarda bir tanıtım yapabilir misiniz? Tabii kısaca tanıtayım. Ee, Bildiğiniz gibi zaten 2018'de üniversitemizin kurulmasıyla Ziraat Fakültesi de e, faaliyete geçti. Evet. E, bizim bölümümüzün kurulması 2018'de oldu ama işte öğretim elemanlarının toplanması ve bölümümüzün açılması 2021'i buldu diyebiliriz. Şu anda bir doçent, iki doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, bir de araştırma görevlisi bölümümüzde görev yapmakta. E, laboratuvar imkanları ve sınıf imkanlarımız bulunmakta. İşte bilgisayar e, laboratuvarı olarak e, 20 kişilik. E, stüdyo olarak da 44 kişilik yaklaşık e, bir e, stüdyoya sahibiz çizim e, yapabilmek açısından. Yani peyzaj mimarlığı açısından altyapı olarak herhangi bir sıkıntımız yok, yok diyorsunuz. Evet, evet. Evet. E, Sayın Hocam Sakarya ilenin e, en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de dış mekan süs bitkileri konusunda evet. Türkiye'de önce olması. Evet. E, Tabi burada e, peyzaj mimarlığı bölümünde okuyan öğrenciler açısından da e, böyle bir ortamda okuyor olmaları büyük bir avantaj. Aynen öyle. E, öğrencilerimizin sizi tercih etmesi için e, sebep olarak neler sayabilirsiniz? Ben bu girişi yaptıktan sonra. E, zaten e, bildiğiniz gibi e, Süsper'in raporlarında e, Sakarya bu üretim alanı e, bağlamında e, ikinci sırada bulunuyor İzmir'den sonra. İşletme sayısı da fazla herhalde evet, hocam. Evet işletme yani. sayısı da fazla. Bu e, şeyi gösteriyor bize, şu veriyi gösteriyor. Yani Sakarya bizim meslek açısından uygulaması e, olan e, en önemli şehirlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir de e, bizim uygulamalı bilimler üniversitesi iki tane var biliyorsunuz. Evet, Ama tek ıspazı. peyzaj bölümü e, olarak burası var. E, bizim artı bir modelimizi de ee, zaten diğer hocalarımız da bahsetmiştir ama evet. ben de e, bir giriş yapayım. E, artı bir mode, modeliyle de biz e, öğrencilerimizi sektörle buluşturup e, iş bulma imkanını artırmak amacındayız zaten. Bir dönemini orada geçiriyor öğrenciler. E, bu anlamda da bizim elimiz diğer peyzaj mimarlı bölümlerinin de önüne geçmiş oluyor. Elimiz de güçlenmiş oluyor açıkçası. E, bu anlamda baktığımızda öğrenciler e, hatta Ankara'da İstanbul'da e, yakalayamadığı olanağı yakalamış oluyor açıkçası. Bu, bu tercih için bir sebep. Evet, tercih için bir sebep. En evet. önemli sebep diyebiliriz. Evet. Ee, baktığımız zaman da 40 veya üzeri e, peyzaj mimarlığı bölümü var. Ama e, bu şekilde e, ön plana çıkabilecek başka bir bölüm gösterebilmek imkansız gibi. Bu bizim elimizi güçlendiren en büyük e, koz diyebiliriz. Yani e, sektörün burada e, yoğunlaşmış olması, Aynen. artı bir modelinin olması, yine diğer hocalarımızın söylediği gibi bütünleşik yüksek lisans imkanları, işte var. yan evet. dal, e, çift ana dal gibi imkanların olması hatta, mutlaka öğrencilerimizin tercihi açısından. E, ha, hatta şuna da değinelim hocam, onu da unutmamış olalım. E, PSP Anato Anatolio e, süs bitkiciliği evet. fuarı da evet. uluslararası olarak yapılıyor biliyorsunuz son evet. iki senedir. E, o da e, Sakarya'da e, merkez bulan bir e, fuar oluyor. Evet. E, yani sektör de e, burada kendini gösteriyor zaten. Ee, bu da bizim için bir avantaj. Biz buraya e, bölüm olarak da her sene katılıp e, kendimizi e, gösteriyoruz. Bu sektörle de e, işbirliği yapıyoruz. E, tabii burada iş imkanıyla ilgili e, kısma geldik Sayın Hocam. Evet. Mezun olan öğrencilerin iş imkanıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
Yani e, bizim e, baktığımız zaman işte özel sektörde ve şeyde e, kamuda e, çalışma imkanımız oluyor ama kamu evet. e, şu, çok fazla peyzaj mimarı almıyor. Ama e, özel sektör anlamında kendi işinizi dahi kurabilecek e, ne e, imkana sahip olmuş oluyorsunuz. Tabi e, bu e, anlamda baktığımızda da e, özel sektörün e, merkezi Sakarya diyebiliriz. Bu anlamda öğrencilerimiz e, iş e, işin nasıl döndüğünü, işin mutfağını burada çok çok güzel bir şekilde öğrenecektir. Bu anlamda e, şunu göz ardı etmemek lazım. E, tabii kamuyu düşünen e, öğrencilerimiz de olacaktır. Onlar da başarılı bir şekilde e, eğer bölümü bitirirlerse atamaları olacaktır diye düşünüyorum ne kadar az olsa da. Ama özel sektör bizim e, nüvemiz diyelim. E, özel sektörde mutlaka burada e, çoğu öğrencimizin iş bulacağını ben düşünüyorum. Evet. E, başta e, dekanımız olmak üzere e, bölüm başkanlarımızın da ortak e, söylemiş olduğu e, hususları toparlayacak olursak... E, Tercih için öncelikle bu bölümlere isteyerek gelmek. Evet. Daha sonra burada e, al, verilmiş olan özellikle artı bir eğitim modelinin imkanlarından faydalanıp e, girişimci ruhuyla mezun olarak evet. hem piyasa tecrübesi hem e, kendi girişimcilik ruhuyla hem iş kurma e, hayali olan öğrenci olarak mezun olmak istiyorsanız e, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesinin herhangi bir bölümünü kendinize uygun olan bir bölümünü tercih edebilirsiniz. E, programımız e, burada bitti. E, sırada Turizm Fakültesi e, tanıtımı olacak. E, i̇yi günler diliyorum. E, teşekkür ederim hocam. Sağ olun. E...